kitchen hi dears welcome back to my channel ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്കിനിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ തന്തൂരിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തോലിയോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ എടുക്കാറുള്ളത് തോലിയോട് കൂടി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും എടുക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും തന്തൂരി കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു നാന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് തൈര് വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചോർന്ന് പോയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇത് കൈക്കൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ചേർത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കിയതാണ് ഈ കസൂരി മേത്തി അതിപ്പോൾ കടകളിലൊക്കെ അതും വാങ്ങാനും കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മസാലക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് കൈക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പം മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴേ ഇതിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റിൽ വെച്ചിരുന്നാലും മതി ഇനി ടൈം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്താലും മതിയാവും നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുവിന്നയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പശുവിന്നയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും ഓയിൽ കൂടി പോവരുതെന്ന് മാത്രം ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവും ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തു വ
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇനി നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസും എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രില്ലൊന്നുമില്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ തന്തൂരി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണ ചേർക്കാറൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളിത് പാനിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും എണ്ണ ചേർക്കാതെ പറ്റുമല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണ വലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രില്ലും ഓവനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാ അല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബായ്